மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கார்னாட் ஈட்டே ஜின் தான் பார்க்க போறோம் இதை இன்வைட் பண்ணவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாதி கார்னாட் சரிங்களா இதுல மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் இந்த மெக்கானிசம் தான் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெயின் கார்ல எல்லாம் இருக்கு இந்த கார்னாட் ஹீட் என்ஜின் பாத்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கல் ஹீட் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இதோட எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எந்த ஒரு ஹீட் என்ஜின்னாலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி தர முடியாது ப்ராக்டிக்கலா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் சோ இந்த ஹீட் என்ஜினை தியரட்டிக்கலா வேணா நம்ம படிச்சுக்கலாம் சோ கார்னாட் ஹீட் என்ஜின் வந்து தியரட்டிக்கல் ஹீட் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இந்த கார்னாட் ஹீட் என்ஜின் படிக்கும் போது நாலு முக்கியமான பார்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் என்னென்ன அப்படின்னா சோர்ஸ் சிங்க் சிலிண்டர் இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் சரிங்க இப்ப சோர்ஸ் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோர்ஸ்னா என்னன்னா மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம சன் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ சன்ல இருந்துதான் பெரும்பாலான எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதனால சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கறது சன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க சோர்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் காரண டீ டென்ஷன்ல சோர்ஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா இங்க வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இந்த பார்க்ல வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் சரிங்களா எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சருக்கு நம்மளா ஒரு நேம் வச்சுக்கிறோம் தட் இஸ் டி ஒன் வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி தட் இஸ் போன வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி கார்னாட்டின் இருக்கும் அப்படிங்கறது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு இங்க வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ சோர்ஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா ஹீட்டை சப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம் அங்க வந்து வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஆனா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதே சிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரிதான் இப்ப நம்ம சமையல் ரூம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிங்க் இருக்கும்ல சமைச்சு சமைச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்திரத்துல அங்க போட்டு கழுவுவாங்கல்ல தட் இஸ் சிங்க் அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனுக்கு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த சிங்க் வந்து எங்கேயுமே வந்து டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஆனா லோ டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர்னா அங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிலாம் இருக்கலாம் பட் வந்து வென் கம்பேர் டு டி ஒன் டி டூ வந்து லோ டெம்பரேச்சரா இருக்கும் இட் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் டி டூ டெம்பரேச்சர் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது வென் கம்பேர் டு டி ஒன் டி டூ டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியா இருக்கும் அது மட்டும் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சோ சோர்ஸ்ங்கிறது ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சிங்க் அப்படிங்கிறது அதுவும் ஒரு ஸ்லாப் மாதிரிதான் இருக்கும் அங்க பாத்தீங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் வென் கம்பேர் டு சோர்ஸ் சிங்க் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கிறதுனால அங்க என்ன நேம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டி டூ நேம் பண்ணிக்கிட்டோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர் அடுத்த பார்ட் இந்த சிலிண்டர் அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே பாத்திருக்கோம் தான் ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் மேல பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் இதுக்குள்ள நம்ம இங்க என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள லிக்விட் லிக்விடும் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸா எடுத்துக்கலாம் பட் இங்க ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்னவா எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா கேஸ் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன எந்த ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணி அந்த பிஸ்டன் மேல கீழே சம் மெக்கானிசம்ஸ் நடக்குதோ அந்த பொருளுக்கு பேரு ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்லிருக்கோம் சோ இங்க கேஸ் எடுத்திருக்கோம் கேஸ் தான் வந்து ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த வால்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து எதனால மேற்கப்பட்டது இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்னா என்ன வெளியில இருக்க ஹீட் உள்ளுக்குள்ள போகாது உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஹீட் வெளியில வராது அதே பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து எதுனால செய்யப்பட்டது அப்படின்னா கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்னால செய்யப்பட்டது சோ இப்ப வந்து டி ஒன் ஸ்லாப் மலையோ இல்ல டி டூ ஸ்லாப் மலையோ கொண்டு போய் வச்சீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்க ஹீட் வந்து உள்ளுக்குள்ள போகும் சரிங்களா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஹீட் வெளியில வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு எங்க பாட்டம்ல சரிங்களா பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் சரிங்களா சோ மூணு பாயிண்ட் என்னது சிலிண்டர் வந்து பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கேஸ் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன வால்ஸ் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் இந்த இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் இன்சுலேட்டிங்னா என்ன
இந்த போர் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்னாட் ஹீட் என்ஜின்ல என்னென்ன ப்ராசஸஸ் நடக்க போகுது அப்படிங்கறது பாக்க போறோம் சரிங்களா சோர்ஸ் சிங்க் சிலிண்டர் இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் இந்த சிலிண்டர்ல மூணு பாயிண்ட் சொன்னேன்னா என்னென்ன பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தென் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது கேஸ் ஒர்க்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் கேஸ் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்னது பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் பாட்டம் வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் வால்ஸ் வந்து நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் சரிங்களா ஆஸ் யூஷுவல் இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப்னா அதுல ஹீட் பாஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பேர் தான் இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் சோ கார்னட் ஹீட் என்ஜின்ல இந்த போர் பார்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்ஸ் சோர்ஸ் சிங்க் சிலிண்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டிங் ஸ்லாப் இந்த நாலு பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளார நாலு ப்ராசஸஸ் நடக்குது இந்த நாலு ப்ராசஸஸ் பத்தி ஏற்கனவே நம்ம பாத்துட்டோம் அந்த நாலு ப்ராசஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஐசுதமிழ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஐசுதமிழ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் அடியபட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் அடியபட்டிக் கம்ப்ரஷன் பாத்தோமா சோ ஐசுதமிழ்னாவே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அடியபட்டிக்ல எந்த ஒரு பராமீட்டருமே கான்ஸ்டன்டா இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லாப கொண்டு போய் தட் இஸ் இந்த சிலிண்டரை கொண்டு போய் இந்த சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த சிலிண்டர் கொண்டு போய் இந்த டி ஒன் சோர்ஸ் மேல வைக்கிறோம் சரிங்களா எங்க இந்த சிலிண்டர் கொண்டு போய் இந்த சோர்ஸ் மேல வைக்கிறோம் அப்ப வைக்கும் போது எப்படி இமேஜின் பண்ணுவீங்க சிலிண்டர் இருக்கு சரியா உள்ளுக்குள்ள கேஸ் மொலிகூல்ஸ் இருக்கு டி ஒன் டெம்பரேச்சர் கீழே மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இப்ப என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற ஹீட் வந்து உள்ளுக்குள்ள போகுமா உள்ளுக்குள்ள போனோம்னா என்ன ஆகும் உள்ளுக்குள்ள இருக்க கேஸ் மாலிகூல்ஸ் அந்த ஹீட்ட அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் தன்னுடைய வால்யூம என்லார்ஜ் பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் சரிங்களா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் அப்புறம் என்ன நடக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன்னா என்ன வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கம்மியாகும் டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது ப்ரெஷர் கம்மியாகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஃபர்ஸ்டே என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஐசோதர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் படிச்சிருக்கோமா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுல என்ன எழுதலாம் சிலிண்டர் வந்து எங்க பிளேஸ் பண்றோம் சிலிண்டர் இஸ் பிளேஸ்டு ஆன் சோர்ஸ் சோர்ஸ்ல பிளேஸ் பண்றோம் அது மேல கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்போ வச்சோம்னா என்ன நடக்குது உள்ள வெளியில இருக்கிற ஹீட் வந்து அந்த சிலிண்டர் குளார போகுது சிலிண்டர் குளார கேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அந்த கேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தன்னுடைய வால்யூம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இந்த பிஸ்டன் என்ன பண்ணும் மேல போகுமா சோ வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது சோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு ஐசுதமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சரிங்களா சிலிண்டர் கொண்டு போய் வச்சோன்னா சோர்ஸ்ல வச்சோன்னா என்ன நடக்குது வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது ப்ரெஷர் கம்மியாகுது சோ டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த பி வி கவ் மூலமா எப்படி இண்டிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் பி னா ப்ரெஷர் வி னா வால்யூம் பி வி கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ரெஷர் வந்து குறை தட் இஸ் வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு ப்ரெஷர் கம்மியாயிருக்கு இப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆயிருக்கு கம்மியாயிருக்கு வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு இட் இஸ் ஷோன் இந்த க ஏ பி அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கா அதே பாத்தீங்கன்னா இங்க எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் த்ரீல இருந்து எயிட் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு வி இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஆயிருக்கா வி தானே இது சோ 
த்ரீல இருந்து எயிட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஏ தட் இஸ் ஃபோர்டீன்ல இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா எண்டிங் பாயிண்ட் பி எயிட்ல இருக்கு சோ பிப்டீன்ல இருந்து எயிட்டுக்கு குறையுது ப்ரெஷர் குறையுது வித் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் வந்து என்னன்னா ஐசோ தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் இனி வரக்கூடிய ப்ராசஸ் அதாவது ஐசோ தமிழ் கம்ப்ரஷன் அடியாபட்டிக் எக்ஸ்பான்ஷன் அடியாபட்டிக் கம்ப்ரஷன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு அப்பப்போ கிடைக்கும் தேங்க்யூ